तो आप शुरू करे पे थोड़क रिवाइज कर लीए लास्ट लेक्चर में आप शू तो तो आप लास्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर में आप खास महत्व लेक्चर तो केम के ई मधारे अपने क्वेश्चन पूछाई है शू शू वस्तु जी थी दोरी पर स्थित तरंगों शू याद रख आवृत्ति न सूत्र शू आए एनवी बाय टू एल ओके वेग न सूत्र हंड्रेड ऑफ टी बाय म्यू ये तो अपन खबर है एनी पी ओवरटोन को कहवा आवृत्ति को कहवा हूँ मूलभूत जटली वक्त रिपीट थे शू ले मूलभूत जटली वक्त रिपीट थाय शू कहवा आवृत्ति के बे वक्त दाखिल के आ तक देखा है बे वक्त मूलभूत आयु मूलभूत एक लूक है बे वक्त आई तो शू कहवा आवृत्ति एट द्वितीय आवृत्ति थे जी ओवरटोन मोटा भाग घनी वक्त दाखला में पूछे कि पहलो ओवरटोन है तीजो ओवरटोन है तो ओवरटोन को कहवा के मूलभूत में तब जटली लूप एड करो शू थे मूलभूत में जटली लूप एड करो दाखिल के आ तो एक मूलभूत थी गय तो एक्स्ट्रा के एड कर आप एड कर तो शू बीजो ओवरटोन थे केीजो खास आवृत्ति ओवरटोन तक खबर होना पर तब सूत्र में लखी सकसो कि पांचमो ओवरटोन हो तो चौथी आवृत्ति से कि छठी आवृत्ति हो बोलो कई हो पांचमो ओवरटोन हो तो दोरी पर चौथी केटली हो चौथी हो छठी आवृत्ति हो छठी आवृत्ति हो जो अँ दोरी पर तरंग में शू जो आवृत्ति शू है ओवरटोन करता एक वारे है द्वितीय ओवरटोन तो आवृत्ति के तीज है ओके तो ये प्रमाण पर आ वस्तु बदलाई जाए क्यों जय आप पाइप में तरंगों लीए केम के बे टाइप ना आ एक क्लॉज पाइप आ एक ओपन पाइप आ क्लॉज पाइप में खास वस्तु शूँ थी एम तमने मत एक आवृत्ति मे के मे मत ने मत एक आवृत्ति मे कि पहली मिली हो तो बीजी मे नहीं डायरेक्ट तीज मे पी डायरेक्ट पांचमी मे ओके तो यहाँ ओवरटोन ने आवृत्ति में फेर खास ध्यान रखा रहे क्लॉज पाइप न सूत्र शूत एन वी टू बाय फोर एल तू शूत टू एन माइनस वन वी बाय फोर एल अने ओपन पाइप मे ये आप दोरी मैं आ गय सेम टू सेम एन वी बाय टू एल सूत्र सूत्र आप नीचे पीछे तैरवा था पची प्रस्पन मीतु निष्पन मीतु जो अंतर जो था पचीन टॉपिक स्वर काटा के स्वर काटा में मेन वस्तु शू थी के लंबाए वे तो आवृत्ति घटे जाडाए वे तो आवृत्ति वे एम अपने अलग अलग वस्तु जो थी कई कई कंडीशन में केवी आवृत्ति थे एम मेन अपने वे शूँ पूछे मीणवाड़ी वस्तु कई मीणवाड़ी शू आए मीण लगे तो आवृत्ति घटे एक लेटी शू थे मीण लगे तो आवृत्ति घटे एनी पी आप एंड करेक्शन अनुनाद नड़ी एक्सपेरिमेंट जो तो एनी पी एक इम्पोर्टंट टॉपिक जो तो क्यों तो स्पंद तो शूत स्पंद स्पंद शू थ एक सूत्र याद रख स्पंद में मेन वस्तु शू आ एफ वन माइनस एफ टू तो स्पंद उत्पन्न क्यों थे एफ वन माइनस एफ टू कहीं तो थे शूँ थे बने आवृत्ति के हे अलग अलग हे ओके सेना आप अलग अलग स्वर काटा गोठी ने पहला आवृत्ति कई रीते हो वस्तु जो थी ओके तो आज आप टॉपिक भाव है ये बहुत अगत्य है वारंवा नीट में पूछाई है क्या टॉपिक है डॉप्लर असर शू डॉप्लर नाम वैज्ञानिके गोत्य डॉप्लर असर कही है तो शू डॉप्लर असर तो शू कीधु जो जय अवलोकन का ध्वनि उद्गम वे सापेक्ष गति थती हो तेरे अवलोकन कार ने संभाती आवृत्ति उद्गम द्वारा उत्पन्न थी आवृत्ति करता अलग होने डॉप्लर असर कहवा कोई दी कोई लग्न में गया ते लग्न में गया गया के जान निकलती जो है बदाय ना ते शू करता के रे शेरी पर जान निकल शू करे शेरी ना कहीं उभा रहता ने जान जो करता के नहीं तो शू हो दाखा के जान जाती है तो हूँ डीजे वगत हो जान जाती है तो डीजे वगत हो न वगत हो तो डीजे वगत हो शू थे दाखला तरीके अँ ते उभा शू आ तब उभा जान आए शू थे जान आए डीजे वगत हो चलो डीजे वगत हो अवाज उत्पन्न होटे एम आपने शू मे आवृत्ति मे अल अवाज उत्पन्न थो 
તો એ ઉત્પન્ન થયેલો અવાજ જો હવે તમે અહીંયા ઉભા છો ડીજે જેમ તમારી નજીક નજીક આવતું જાય એમ તમને અવાજ કેવો સંભળાય વધારે સંભળાય કે ઓછો સંભળાય ડીજે નજીક આવે એમ બોલો ડીજે જેમ નજીક આવે તમારે વધારે સંભળાય હવે હાલો તમારી પાસે આવી ગયું પછી તમારેથી આમ આગળ વધી ગયું શું તમારી વાત કઈ જાન ઉભી રહેવાની નથી તમે કે વરાજા છો નહીં કે તમને બે હાડીને લઈ જાય તો શું થાય જાન આગળ વધી જશે શું થાય જાન આગળ વધે હાલો જેમ જેમ જાન આગળ જાય એમ અવાજ તમને પછી કેવો સંભળાય વધારે સંભળાય કે ઓછો સંભળાય ઓછો સંભળાય આ તો શું થયું આ વસ્તુ થઈ કે તમે સ્થિર હતા ત્યારની વસ્તુ હવે બે ગતિ કરતા હોય તો પણ થાય ને કે જાન જતી હોય બાજુમાંથી ગાડી જતી હોય તો જેમ તમે જાનની નજીક આવશો એમ અવાજ વધારે સંભળાય પછી જાનથી દૂર જશો એમ અવાજ ઓછો સંભળાય છે તો અવાજ આજે તમને વધારે ને ઓછી આવૃત્તિ જે સંભળાય છે એ અસર ને શું કહેવાય આપણે ડોપલર અસર કહેવાય શું કહેવાય ડોપલર અસર હાલો તો બધાને પેલા ડોપલર અસર માં ખબર પડે કે એકચ્યુઅલમાં કઈ રીતે થાય ઓકે હાલ તો હવે આપણે એના ઉપરથી દાખલા વારા ઘડે પૂછાય છે તો દાખલા કઈ રીતે ગણવા તો જો એમાં બે ત્રણ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની રહેશે શું છે આપણે મોટા ભાગે માધ્યમનો વેગ હોતો નથી શું છે માધ્યમનો વેગ હોતો નથી એટલે આપણે મોટા ભાગે માધ્યમનો વેગ કેટલો લઈએ છે ઝીરો આપણે મોટા કોઈ દેવું કીધું ને કે હવા એટલા વેગથી ગતિ કરે છે એવું મોટા ભાગે આપણે આવતું નથી આપણે બે જ વસ્તુ હોય આ એક ડીજે વાગતું હોય એ ગતિ કરતું હોય કે એ ઊભું હોય પછી સાંભળવાળો એટલે તમે માણસ એટલે તમે ઊભા હો કે ગતિ કરતા હોય એ બે વસ્તુ આપણે મોટા ભાગે આવે છે ઓકે તો એમાં કઈ કઈ નિશાની માટે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું રહેશે શું એ પહેલાં આપણે નિશાની જોઈએ પછી આપણે સૂત્ર જોઈશું શું છે ધ્વનિનો વેગ હંમેશા ધન લેવાનો શું લેવાનો ધ્વનિનો વેગ જે અવાજ આપણે સંભળાય છે એનો વેગ હંમેશા તમારે ધન લેવાનો રહેશે બીજું દિશા કઈ રીતે લેવાની તો શ્રોતા શ્રોતા એટલે સાંભળનાર થાય એટલે બીજું કહીએ તો અવલોકનકાર કહીએ કે તો સાંભળનારથી ઉદગમ એટલે જ્યાંથી અવાજ આવતો હોય ત્યાં આપણા માટે ડીજે થઈ ગયું તો સાંભળનારથી ડીજે શું થાય સાંભળનારથી ડીજે તરફની દિશા કેવી લેવાની ધન લેવાની ચાલો તો અહીંયા માણસ છે અહીંયા ડીજે છે તો આ સાંભળવાવાળો માણસ છે ને અહીંથી અવાજ ઉત્પન્ન થાય છે તો શું થાય અહીંથી આ તરફની શું થાય સાંભળનારથી ઉદગમ તરફની દિશા આ કેવી લેવાની પોઝિટિવ લેવાની રહેશે ઓકે તો આપણે એફ ડેસ નું સૂત્ર શું આવશે એફ ડેસ બરાબર એફ વી પ્લસ ઓર માઇનસ ગમે તે આવી શકે ઓકે એ દિશા કેના ઉપરથી લેવાની તમને જે રકમમાં કન્ડિશન આપેલી હોય એના ઉપરથી લેવાની તો અત્યારે હું બંને લખું છું પ્લસ ઓર માઇનસ વી ઝીરો અથવા વી ઓ છેદમાં વી માઇનસ વી એસ તો આ વી શું છે ધ્વનિનો વેગ છે શું છે ધ્વનિનો વેગ વી ઓ ઓ એટલે શું થાય ઓબ્ઝર્વર શું થાય ઓબ્ઝર્વર થાય શું કહેવાય ઓબ્ઝર્વર કહેવાય શું કહેવાય ઓબ્ઝર્વર તો શું થયું અવલોકન કાર થયો શું થયો તો અવલોકન કાર નો વેગ અથવા બીજું શું કહીએ સાંભળનાર શું કહીએ સાંભળનાર નો વેગ ઓકે તમને રકમ અલગ અલગ વર્ડ આપેલા હોય એના પર તમારે જોઈ લેવાનું એ શું આપેલું છે આ નીચે આ પણ ધ્વનિ નો વેગ વી એસ એસ નો મતલબ શું થશે સોર્સ શું થાય સોર્સ એટલે કે ઉદગમ શું કહીએ ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ તો ગુજરાતીમાં શું કહીએ ઉદગમ કહીએ ઇંગ્લિશમાં સોર્સ કહેવાય એટલે વી એસ લખેલું છે તો આ શું થશે ઉદગમનો વેગ શું થાય ઉદગમનો વેગ થશે ઓકે પછી તમને અહીંયા પણ પ્લસ ઓર માઇનસ જ આવશે કે જે દિશા આપી હોય એ પ્રમાણે તમારે દિશા લેવાની રહેશે ચાલો હવે એના માટે આપણે એક બે કિસ્સા જોઈ લઈએ કે તો તમને એના પરથી ખ્યાલ આવે કે દાખલો તમારે કઈ રીતે ગણવો હલો પહેલો કિસ્સો છે આમાં શું કીધું છે ઉદગમ ગતિ કરે છે શું કીધું છે ઉદગમ એટલે મેં તમને કીધું અને અવલોકનકાર કેવો છે સ્થિર છે એટલે મેં તમને કીધું એ ઉદાહરણ થઈ ગયું ને તમે નાકે ઊભા છો અને જાન આવે છે એટલે શું થાય ડીજે ગતિ કરે છે અને તમે સ્થિર ઊભા છો એ પરિસ્થિતિ થશે હવે એમાં પણ બે વસ્તુ અલગ અલગ થઈ શકે ને કે તમે જાનની પાસે જાન તમારી પાસે આવે છે કે જાન તમારાથી દૂર જાય છે બે વસ્તુ થઈ શકે હાલ તો બંને વસ્તુ આપણે એક વખત જોઈ લઈએ એટલે એના ઉપર તમને બીજી બધી કન્ડિશન તમને ઓટોમેટિક આવડી જશે હાલ આપણે શું કીધું કઈ દિશા ધન લેવાની બોલો ક્યાંથી કઈ દિશા ધન લેવાની રહેશે આપણે શ્રોતાથી ઉદગમ શ્રોતાથી ઉદગમ તો આપણે સાંભળવા વાળો છે અહીંયા ઉભો છે અહીંયાથી આ ઉદગમ છે 
આ દિશા કેવી થવાની થાય ધન તમારે દર વખતે જ્યારે પણ દાખલો પૂછાય ત્યારે એવું લાગે તો નાની એમથી આકૃતિ દોર લેવાની અને દિશા દર્શાવી દેવાની એટલે તમારે શું રકમ દાખલામાં મૂકવામાં જ્યારે સૂત્રમાં મૂકો ત્યારે તમારાથી ભૂલ થાય નહીં હાલો શું છે ડીજે તમારી પાસે આવે છે શું આવે છે ડીજે તમારી પાસે આવે છે હાલ તો એફ ડેશ શું છે એફ ડેશ શું છે માણસને સંભળાતી આવૃત્તિ શું છે સંભળાતી આવૃત્તિ એફ શું છે આ આમાંથી જે નીકળે છે એ આવૃત્તિ છે ને એફ ડેશ શું છે આને જે સંભળાય છે તે છે આપણે મોટા ભાગે સંભળાતી આવૃત્તિ ગોતવાની હોય છે એફ ડેશ બરાબર એફ અને ધ્વનિનો વેગ વી હાલો માઇનસ પ્લસ ઓર માઇનસ શું હતું વી ઓ ઓબ્ઝર્વર અવલોકનકાર માણસ ગતિ કરે છે નથી કરતો ને માણસ તો ઉભો છે તેનો વેગ કેવો આવશે ઝીરો લઈ લો પ્લસ માઇનસ ઝીરો બંને એક જ થવાનું છે નીચે વી હવે શ્રોતા શ્રોતા કઈ દિશામાં ગતિ કરે છે સોરી સ્ત્રોત શું છે સ્ત્રોત સ્ત્રોત એટલે કે ઉદગમ ઉદગમ કઈ દિશામાં ગતિ કરે જો આપણે આ દિશા ધન કીધી પણ ઉદગમ તો આ બાજુ ગતિ કરે છે તો આ કેવી થાય નેગેટિવ થાય ને કેવી થશે નેગેટિવ અહીંયા શું આવશે આપણે વી માઇનસ વી એસ આ રીતે તમારે ડાયરેક્ટ સૂત્ર લખવાનું રહેશે પછી જે કિંમત આપેલી હોય કિંમત આમાં મૂકી દો એટલે તમને ઓટોમેટિક જવાબ આવી જશે ચાલો આ સૂત્ર કઈ રીતે બનાવવું બધાને ખબર પડી ગઈ નિશાની કઈ રીતે લેવી સર હું ઉદગમ તો અહીંયા તમે તો એમ લખ્યું ઉદગમ જમણી સાઈડ આવે એટલે અહીંયા તમને નેગેટિવ લેખો પણ પોઝિટિવ ન આવે જો આપણે દિશા પોઝિટિવ કઈ લેવાની છે શ્રોતાથી શ્રોતાથી ઉદગમ તરફ તો જો આ દિશા પોઝિટિવ આવી ગઈ કે નહીં તો પોઝિટિવ ની વિરુદ્ધ દિશા કઈ હોય નેગેટિવ હોય ને આમાં આપણે એક્સ એક્સ વાય એક્સ નહીં લેવાનું એ હાટું મેં તમને કીધું ખાસ આ સેન્ટેન્સ યાદ રાખવાનું શું યાદ રાખવાનું શ્રોતાથી ઉદગમ ની દિશા ધન આ એક જ દિશા લેવાની એના ઉપરથી બીજી દિશા આવતી હોય તમારે એના ઉપરથી બનાવવાની ખબર પડી શું આવશે શ્રોતાથી ઉદગમ તરફ ની દિશા દર્શાવી દે એ આટું મેં તમને હમણાં કીધું હતું કે એવું લાગે તો નાની એમથી બે ત્રણ લીટા દોરીને આકૃતિ દોરી નાખવાની અને દિશા દર્શાવી દેવાની એટલે તમારે દિશામાં કોઈથી ભૂલ પડે નહીં ને આમાં ખાસ એક જ વસ્તુ છે દિશા જ છે શું આવશે દિશા દિશા તમે સાચી લેશો એટલે તમને શું આવશે જવાબ સાચો આવશે હાલો તો હવે આને લખો તો એફ ડેશ બરાબર શું થશે અહીંયા એફ વી અપોન વી માઇનસ વી એસ આવું થયું હાલો વી માઇનસ વી એસ એટલે છેદ અંશ કરતા કેવો થયો છેદ અંશ કરતા નાનો થયો ને ચાલો એફ ડેશ મોટું હશે કે એફ મોટો હશે શું આવશે એફ ડેશ અને એફ વચ્ચેનો સંબંધ બોલો કયું મોટું હશે ને કયું નાનું હશે F करता એક કરતા મોટું હોય ને આ એક કરતા મોટું હોય શું છે એક કરતા મોટું છે આ દાખલ કે બે આવ્યું તો એફ ડેશ બરાબર શું આવ્યું ટુ એફ થયું ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે એવું લાગે તો કંઈક મૂલ્ય ધારી લેવાનું તો એફ ડેશ બરાબર ટુ એફ થયું તો હવે એફ ડેશ અને એફ કયું મોટું થયું બોલો એફ ડેશ મોટું થયું કે એફ મોટું થયું એફ ડેશ મોટું થયું ને શું થયું એફ ડેશ મોટું થયું એફ ડેશ ગ્રેટર દેન એફ થશે ખબર પડી આમાં શું થાય તો આ તમે લોજિકલી પણ વિચારી શકો ડીજે તમારી નજીક આવતો હોય તમને અવાજ કેવો સંભળાય વધારે સંભળાય કે ઓછો સંભળાય વધારે સંભળાય ને શું થાય અવાજ તમને વધારે સંભળાય છે તો વધારે સંભળાય તો આવૃત્તિ કેવી સંભળાય તમને વધારે સંભળાય ને તો સંભળાયેલી આવૃત્તિ કેવી આવશે વધારે આવશે ઓકે પહેલા એક્ઝામ્પલમાં બધાને ખબર પડી ગઈ હવે તરંગ લંબાય તો તરંગ લંબાય પણ તમે એ જ રીતે લખી શકો શું થાય વી બરાબર એફ લેમડા સંભળાતી ગોતવાની હોય તો અહીંયા બધા લેમડા એફ ડેશ વી ડેશ કરી નાખીએ બધે તો લેમડા ડેશ બરાબર વી ડેશ છેદમાં એફ ડેશ હાલો વી ડેશ કોને સંભળાતી છે તો સાંભળનારનો વેગ લેવાનો થાય તો સાંભળનારનો વેગ કેટલો છે આ તો ઝીરો છે તો સાપેક્ષ વેગ કેટલો થશે વીથ થશે ને વી માઇનસ ઝીરો કરીએ તો સાપેક્ષ વેગ તો કેટલો થવાનો વીથ થવાનો છે તો વી એફ ડેશ અહીંયા ઉપર મળ્યું છે શું મળ્યું છે 
एफ इंटू वी से वी माइनस वी एस ओके अँारा वस्तु आप काढ़ी नाखी आए हाल अडाड़ू नहीं ओके वी बाय एफ तो आपने खबर है वी बराबर शू थे एफ लैमड़ा थे तो लैमड़ा बराबर शू वी बाय एफ थे तो वी बाय एफ तो आ शू थे उत्पन्न थे एनी तरंग लंबाई थे तो आ लैमड़ा थी गई तो हम नीचे शू है वी वे वी माइनस वी एस क्या जैसे ऊपर जैसे तो वी माइनस वी एस सेद में वी आई गय तो आ शू थी गई संभाती तरंग लंबाई शू थ संभाती तरंग लंबाई के थे लैमड़ा डेस बराबर लैमड़ा वी माइनस वी एस सेद में वी ओके इत ते अपने जो नॉर्मल सूत्र है वी बराबर एफ लैमड़ा आनी तब डायरेक्ट तारी सको ओके एम कहीं बढ़ू टेन्शन लेवा जरूर है नही मोटा भागे अपने शू पूछात हो संभाती आवृत्ति शू पूछाय संभाती आवृत्ति पूछाय चलो आ पेलु उदाहरण बदाने खबर पड़े गई कम्प्लीटली बोलो कोई ने कहीं खबर न पड़े तो बोलो बीज उदाहरण पे जाते हम ट्राय करवा शू थ बोलो हालो आ मणस थी उद्गम तरफ दिशा धन एट आ दिशा के भी आन आश हम आ कई बाजू गति करे आ बाजू गति करें कई बाजू गति करे आ बाजू गति करे हाँ तो शूँ हमें सूत्र मूको लो डायरेक्ट एफ डेस बराबर एफ उपर मणस मेटू आणस न जीरो है डायरेक्ट वी थे वी माइनस जीरो एट वी नीचे आ धन दिशा आप कई दिशा में गति करे धन दिशा में गति करे कई दिशा में गति करे धन दिशा में तो अँ शू आ वी प्लस वी एस आ गए डायरेक्ट सूत्र हमें तमने डायरेक्ट लगता आवड़व जो है ओके आना पर आ रीत कर सो तो लैमड़ा डेस शू आ आज रीत ना आ लैमड़ा वी माइनस की जगह शू थी गय वी प्लस वी एस सेद में वी ओके हाल पी बीज उदाहरण बीजों में कई उदाहरण आप हम करवा उद्गम ने स्थिर राखवा शू करवा उद्गम ने स्थिर राखवा हाल लगन मंडपे पहुंची गय जान शू थ जान मंडपे पहुंची गई शू जान मंडपे पहुंची गई एट ती डीजे हलवा नहीं हलो डीजे उभ रही गये इंजन हम शू थ बदा अंदर आता है बहार जता है अंदर आता है बहार जता है तो हम शू करवा डीजे ने एक जगह मूक दीद स्थिर डीजे ने अपने हलावा नहीं हम मणस ने गति करावा मणस डीजे पाहे आए का डीजे थी दूर जाए अपने खबर है एफ डेस पहला शुरुआत पे ले दिशा मणस थी स्त्रोत तरफ की दिशा धन उद्गम एट मणस थी स्त्रोत आ थी गय आ दिशा के लेजिटिव हाल एफ उपर मणस नीचे स्त्रोत मणस न मणस धन दिशा में गति करे तो वी प्लस आशे वी जीरो स्त्रोत तो स्थिर है एट खाली ध्वनि वेग जी तो आई गये डायरेक्ट सूत्र एफ डेस बराबर एफ वी प्लस वी जीरो बाय वी ओके हम बीजे संभाती तरंग लंबाई शू ले संभाती को संभाय से मणस ने संभा तो लैमड़ा डेस बराबर शू आ वी डेस सेद में एफ डेस हलो मणस ना सापेक्ष वेग तो मणस आ दिशा में गति करे ने तो शू आ वी प्लस वी जीरो थोड़ा तो वी प्लस वी जीरो एफ डेस अँर आप गोत है एफ वी प्लस वी जीरो सेद में वी आ उड़ी जाए तो शू है वी बाय एफ तो अपने खबर है वी बराबर एफ लैमड़ा तो वी बाय एफ बराबर लैमड़ा तो अँ एक बीजी वस्तु याद ध्यान रखा लीटो नीचे आ गया हूँ के जयरे हूँ कीधु जय उद्गम स्थिर हो उद्गम जय हलतु न हो उद्गम स्थिर हो तेरे तरंग लंबाई बदला से नही शू थ उद्गम स्थिर हो तेरे तरंग लंबाई बदलावा नही ओके एम सी के मैं याद रखा डायरेक्ट तमने एवं कीध कि उद्गम स्थिर एव वर्ड देखाई गो तो तरंग लंबाई कोई दी बदलावा नहीं तो तरंग लंबाई कई रहे ई रहे ओके हम ई वस्तु मणस शू थे हम दूर जाए पे नजीक आए तो डीजे पाए आओ हम बहुत जोर जोर अवाज हम एट मथु पाकी गय मथु पाकी जाए शू डीजे आगो जाए तो शू थे डीजे थी आगो पे खबर है मणस की उद्गम तरफ की दिशा धन एट के आ दिशा अपनी केवी आवश्यक पॉजिटिव आश तो यदि विरुद्ध दिशा 
विरुद्ध दिशा एट आ दिशा तो आ दिशा अपने केव नेगेटिव थे हेलो हम सूत्र मुको एफ डे बराबर शू एफ उपर मणस नेगेटिव वी जीरो व्यक्ति गति करें तो वी माइनस वी जीरो छेद में वी आश आ थी गयु आपूति सूत्र तरंग लंबाई ये तो अपन खबर है बदलावा नहीं केम के आप स्त्रोत केव स्थिर है केव स्थिर है जो कई रीते न बदले हूँ तुमने एक नानी आकृति द्वारा समझा दू छू ओके दाखो कि आ रीते वर्तुड़ हो जो अच्छे डीजे मूको तो आ रीत निकले मैं तुमने कीधु ने पानी में पत्थर नाखो तो आ रीतना तरंगों उत्पन्न तो डीजे मूको तो शू चार बाजू तरंग उत्पन्न थे आ रीतना तो जो डीजे स्थिर हो डीजे जय स्थिर हो तो तरंग लंबा शू थ बे तरंगों वे अंतर थे ने शू थे बे तरंगों वे अंतर उभ रहे जो हूँ तमने एक आकृति गोती ने हरखी आकृति बता दू ओके एम्ब्युल तो आ रीत होन वगड़े तो आ रीत तरंग उत्पन्न एक सरखा तरंग उत्पन्न तो बे तरंगों वे अंतर आ लेमड़ा तो जो आ बधी जगह केवु सरखू है केवे सरखू है जो तारी नजीक आती हो नजीक आती है तो आप उपर उदाहरण जो ने शू आ तारी नजीक आए थे तो जो नजीक आए तो जो वी माइनस वी एस एट शू थे घटे तो जो अँ जो नजीक आए एट आ रीत थे कि शुरुआत में अँ उत्पन्न करू पाया एट आ रीत वेव फ्रंट बने तो जो अँ नजीक में तरंग लंबा के जो फरे से पाड़ के जो वारे तो शू थ नजीक आए तो आई थे दूर जाए तो आ रीत तरंग लंबाई उत्पन्न थे खबर पड़े कि नहीं तो शू थ स्थिर हो तरह तरंग लंबा के रहे बदला से नहीं तारी नजीक आती हो दूर जती हो तो ये प्रमाण तरंग लंबाई तेरे बदला से आम खबर पड़ी गई बदाय तरंग लंबाई कई रीते के घटे हेलो बीजा बे ना तो टॉपिक है ये अपने कवर कर लीए अपनी थीअरी अँ पूरी थी जैसे लाउडनेस शू खाली सूत्र याद रखे लाउडनेस बीटा लाउडनेस को कहवा कि तमने के मोटो अवाज संभाय शू घोघाट कह ने घोघाट घोघाट एट शू थे बहुत वे अवाज थत घोघाट कही तो शू थ लाउडनेस एट शू थ के जोर थी अवाज तक संभाय सूत्र हूँ याद रखे बीटा बराबर टेन लॉक टेन आई बाय आई जीरो शू आ टेन लॉक टेन आई बाय आई जीरो आई जीरो शू है सांभी सकाती लघुत्तम तीव्रता आई तब के तीव्रता सांभो छो ती। तो आ सूत्र ने शू कहवा लाउडनेस कहवा शू कह लाउडनेस कहवा से पी रिवरबरेशन शू बीजी वस्तु से रिवरबरेशन ओके आ आप एट बढ़ा इम्पोर्टंट टॉपिक नहीं पेव्स में आए थे एट आप शोर्ट ना आमता टॉपिक है एक मिनिट ना काम है आप लई लीधा से अँ हूँ हमें रिवरबरेशन समय को कहवा अपने ऊपर पड़घो जो तू जो तू पड़घो जो तू तना शू उद्गम द्वारा संभाला अवाज अने परावर्तन थी ने आता अवाज वे समय ने रिवरबरेशन कहवा एट शू थे तब अँ छो तरी बाजू में कोई मणस उभो पहाड़ टोच पर छो तो आ बोलो शू थ आ जोर थी कहीं राइड नाखी आने शू करी राइड नाखी तो बाजू में उभा तक पे बोलो तरत तो एक अवाज संभा से पीछे शू थ आग जी ने पड़घो संभाय शू थ पर्वत आ रहे भटका तक पाचो पड़घो संभा से तो ये बने जो संभाना एनी वच्चे जो समय है एने शू कहवा से रिवरबरेशन समय शू कह के संभाला तो समय अवाज अने परावर्तन थे एट क्या गमे दीवाल सामें तो दीवाल आ रहे भटकाई पाचो संभाय तो ई समय वच्चे जो हो बने अवाज वच्चे समय एने शू कहवा रिवरबरेशन समय सूत्र शू आ टी बराबर के वी बाय आल्फा एस के अचलांक है वी तब जो ओरडा में जो बोलो छो ये ओरडा कद है 
एस परावर्तक क्षेत्र सपाटी क्षेत्रफल तरी जो दीवाल हो तो दीवाल के दीवाल पर जवाब भटकाई पाचो आवा है तो यू क्षेत्रफल हे आल्फा शोषक तत्व अपन खबर है बोलीए तो दीवाल द्वारा बढ़ो अवाज शोषाई जता है तो तक कहीं पड़गो संभाल व्यस्त प्रमाण में हे ओके तो आज रिवरबरेशन सूत्र तो अँ आप थीयरी पूरी थाय तो आप दाखला की शुरुआत करिए चल आम दाखला घना बदा दाखला बहुत ईजी पूछाई गए थे ओके चलो तरंग न समीकरण आप दीद हूँ कहू प्रगामी तरंग न समीकरण आपेलू है वाय बराबर फोर साइन पाय टी बाय फाय माइनस एक्स बाय नाइन प्लस पाय बाय सिक्स तो वेग लैमड़ा ए एन के हो चलो पहला कम विस्तर से चालू करिए तो कम विस्तर के आपेलू है चार मीटर तो चार मीटर आ ओके okay? तो आ तो थे नहीं हलो वेग वेग बराबर शू लेगा भाई के लिए शू लेगा भाई के टी ना सहगुणक छेद में एक्स ना सहगुणक तो शू थे आ तो खोटू जाए ने आ वेग तो आप नहीं पांच एम के आ बो भागाकार आ तो आप थे नहीं तो वेग ही नहीं लैमड़ा लैमड़ा शू थे टू पाय बाय के हाँ तो अँ के थे ने तो पे आप समीकरण फरी लखना के सारी रीते मैं तमने कीधु एम तमने बार आप समीकरण अलग अलग याद रख जरूर है नहीं शूँ करवा बधु पे अंदर नाखी देवा शूँ करवा बधु पे अंदर नाखी देवा हलो अंदर नाखी दिए फोर साइन तो अँ आ पाय टी बाय फाइव माइनस पाय एक्स बाय नाइन ए प्लस पाय बाय सिक्स हलो आखू समीकरण बनी गये तो के को कहवा एक्स ना सहगुणक थे एक्स ना सहगुणक थे आ वस्तु शू थे अपना मैं के तो के बराबर शू थे टू पाय बाय लैमड़ा तो लैमड़ा बराबर टू पाय बाय के हलो टू पाय के बराबर पाय बाय नाइन तो नाइन पर जाए पाय पाय ओटी गय तो शू आ अठार मीटर शू थे अठार मीटर तो लैमड़ा बराबर अठार मीटर तो आ मैच थी गये पीछे आवृत्ति आवृत्ति पर तब अभी गोती है शू थे ओमेगा थे शू थे ओमेगा तो ओमेगा बराबर शू लखी आप टू पाय एफ तो आना पर एफ बराबर टू पाय बाय ओमेगा मुको हलो टू पाय ओमेगा के पाय बाय फाइव तो आड़ी जाए तो आ के आ दस अर्ष आए पे पच्चा आप तो खोटू पड़वा है ओके आ रीत आप बदाय ऑप्शन चेक करवा तो आम आप ऑप्शन नंबर बी लैमड़ा बराबर अठार मीटर हलो ए पी वायु में ध्वनि झड़प सेना आधार राखे बमणो आवृत्ति चौथा भाग निकलता तीव्रता के आवृत्ति तीव्रता वे सूत्र मैं तुमने आखू सूत्र लखा तो शू टू पाई स्क्वेर एफ स्क्वेर ए स्क्वेर रो वी आप जरूर के एफ ए तो आई चले ए स्क्वेर एफ स्क्वेर थे ओके हूँ कीधु हम कम विस्तार बमणो एट आ आई डेस चले आ बमणो एट टू ए नो वर्ग आवृत्ति चौथा भागनी एफ बाय फोर आर्ग तो आने करो तो शू थे आ चार नीचे सोल आ तो शू आ स्क्वेर एफ स्क्वेर बाय फोर वे शू है फोर वे तो शू आ डायरेक्ट डायरेक्ट आप लखी दी आई बाय फोर के आई बाय फोर जो थे तो के गणी न आए अँ रकम चेन्ज कर नाखो शू के भागनी थे शू आ के भागनी थे तो जवाब शू आ चौथा भागनी थे शू थे चौथा भागनी थे सर हूँ आई चले ए आई चले ए इंटू एफ चा के न चा न चा ने आई चले ए स्क्वेर इंटू एफ स्क्वेर आए मेन अपने मोटा भागना दाखला में शू आई चले ए स्क्वेर आए पर आ एक अलग रीत दाखला पूछो कि आम आवृत्ति तमने आप दी थी नगर मोटा भागना दाखला अपने आना पर हो को आई चले ए स्क्वेर पर ओके 
चलो एनी पी शू कीधे पांच पॉइंट पांच मीटर लंबाई धरावत पॉइंट जीरो पत्रीस किलोग्राम दल धरा दोरी से तनाव सत्योतेर न्यूटन आपेलू है तो लंबगत तरंग झड़प आ लंबगत तरंग झड़प न सूत्र बोलो वी बराबर बोलो वी बराबर तो मैं खबर है वी बराबर लखंड गणतरी दस वे भागी ना सत्योतेर थी गंचावन थी गये हजार कर ना नीचे पत्रीस थी जाए तो उड़ाड़ सहलू पड़ से अगर सत्या सत्योतेर सात पंचा पत्रीस आ पांच अगर पंचा पंचावन अगर अगर हजार सॉरी ये कई मेडू लख भूल थी गई थी ने ओके हाँ अगर अगर ने हजार ओके पांच पॉइंट पांच तो सो आ सो आ पंचावन हजार थे शू थ पंचावन सौ थे तो एक मिनडू रही गये अँ सौ आके आने एवं लगे तो आ रीते लख ना पत्रीस भाग्या एक बे त्र हज़ार ओके आने शू लख पांच पॉइंट भाग्या दस एक मिनडो एक मिनडो उड़ाड़ दे तो उपर सौ जैसे तो हम एक सौ दस एक सौ दस थे तो वर्गमूल शू एक सौ दस डायरेक्ट आ जाए शूँ थे वर्गमूल एक सौ ने दस मीटर प्रति सैकेंड चलो ए पी ध्वनि झड़प त्रो त्रीस चालीस सेंटीमीटर अंतरे रहे कला तफावत एक पॉइंट छ पाए आवृत्ति तो आपने खबर है वी बराबर शू एफ लैमड़ा तो एफ बराबर वी बाय लैमड़ा हेलो वेग आपेलो तो लैमड़ा अपने पेला गोत पड़ से चलो तो कला तफावत मैं लैमड़ा शू आए टू पाए तो शू लैमड़ा थे चालीस पचास सेंटीमीटर मीटर मीटर में कितना पांच मीटर थे हलो अः मूक दो त्रो त्रीस पांच एट अर्धर जाए तो डबल शू थे छसो ने साइठ हर्ट्स के छसो साइठ हर्ट्स ऑप्शन नंबर सी आ चलो एनी पी क्लॉज पाइप में तीजो जो क्लॉज पाइप तीजो ओवरटोन हलो तीजो ओवरटोन तो निष्पन्न बिंदु और प्रस्पन्न बिंदु की संख्या तीजो ओवरटोन आवृत्ति के लिए थे आवृत्ति पांचमी थे जो मैं तुम खास कीधु तू कई पाइप आपेली है क्लॉज पाइप क्लॉज कई पाइप आपेली है क्लॉज पाइप तो क्लॉज पाइप आपेली हो तो शू थे एक ही आवृत्ति मे ने के मे एक का तो आने शू दौर नाखा तेरे दौरी नाखा दौर नाखा आ रीते क्लॉज पाइप की आकृति दौर नाखा शू तीजो ओवरटोन ओवरटोन मैं शू कीधु जटली लूप एड करी पड़े एटली ओवरटोन थे तो मूलभूत के आ रीत ना आए क्लॉज पाइप में मूलभूत आ रीत ना एम शू करवा त्रूप एड कर देके 
हाल तो नीचे थी अपने पे लूप एड करता जाइए शू करें थोड़ी पतली कर नाखी दौर में सहली पड़े हाँ तो पहले अपने आम लूप एड करता जाइए ओके आप पहली लूप एड करी आ रीते आम दौरी नाखी आखो आम कि आ बीजे लूप आ तीज लूप पीछे आप जो जाइए पहली थी गई आ बीज थी गई आ तीज लूप थी गई तो आ रीत थी गये ऊपर उड़ाड़ जाओ तो आ रीत थे शू थे तीजो ऑटो ने एट लूप एड करवा त्रन लूप एड करवाटली करवा त्र लूप अने आ मूलभूत हाल तो हम आटला प्रस्पद बिंदु निष्पद बिंदु गणवा लो के थे आ निष्पद बिंदु थे आ एक आ बे आ तीन आ के थे चार थे के चार अने प्रस्पद बिंदु बीजा कलर से दर्शा आ एक आ बे आ तीन आ चार तो जवाब शू आ आप चार को चार शू आ न खब पड़े शू करवा आकृति दौर नाखा तीजो ओवरटोन एट ओवरटोन को कहवा जटली मूलभूत में लूप एड करी है ओके चलो ये पी स्पंद उत्पन्न करने के उद्गमों जरूर पड़े हलो के उद्गमों की जरूर पड़े स्पंद उत्पन्न करने बोलो स्पंद उत्पन्न करने के उद्गमों की जरूर पड़े वाचो आवृत्ति समान जुदी आवृत्ति जुदी आवृत्ति हो जुदी आवृत्ति हो तो ऑप्शन कई आप एक स्पन न सूत्र हो एफ बराबर एफ वन माइनस एफ टू तो अलग अलग हो तो आपने मलवा है नगर तो जीरो मैं तो वहाँ आ जुदी आवृत्ति चलो ए पी प्रगामी तरंग न समीकरण एक्स बराबर पॉइंट चालीस कॉस बजार टी प्लस पॉइंट एसी आपेलू है तो तरंग आवृत्ति के आवृत्ति शू थे टू पा एफ तो ओमेगा आप दीदों आ शू थे ओमेगा थे ना शू थे ओमेगा तो एफ बराबर टू पाय बाय ओमेगा तो मूक चलो टू पाय बाय हज़ार बे उड़ी गया तो हज़ार आप जवाब शू आ कि आम खोटू लेव भाई भाई रहा आप लखाई गए ना ओमेगा बराबर शू थे टू पाय एफ तो एफ बराबर ओमेगा बाय टू पाय तो आजार भाग्या टू पाय तो शू तो हजार भाग्या पाय शू आ हजार भाग्या पाय थे चलो ए पी पांच सौ बार स्वर काटा की आवृत्ति है एने पॉइंट पांच मीटर की दोरी साथ अनुनादित करने बसो छप्पन नो स्वर काटो हो तो के दोरी साथ अनुनादित हो तो दोरी आवृत्ति सूत्र गुण थे हेलो दोरी ने आवृत्ति सूत्र बोलो हेलो एफ बराबर एन वी बाय टू एल एन वी बाय टू एल थे शू थे अफ बराबर एन वी बाय टू एल जो बीजी कई वस्तु आप खाली ने खाली दोरी ने लंबाई तो एफ चले शू आ वन अपन एल चलो ये बने मूक जा लो तो पेला पांच सौ बार तो एना लंबाई के लिए आप पांच एट नीचे आ बीजा मैं बसो छप्पन अने आ एल आप गोतवा है तो ई एल जवाब शू आ आप एल बराबर आ पांच सौ बसो छप्पन गुणा बे तो पॉइंट पांच गुणा बे तो एल बराबर शू आए एक मीटर के एल बराबर आप एक मीटर जटल थे चलो ए पी क्या तापमान ध्वनि की झड़प सत्यावीस डिग्री तापमान करता बमणी हो सूत्र लगते ध्वनि की झड़प को वी आर एम एस जो थे को वी आर एम एस जो शू थे वी चले रूट टी थे शू थे वी चले रूट टी आखो सूत्र लखो तो आखो सूत्र ते लखी जाको के अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम जीरो तो वी चले शू आ रूट टी हलो आप बमणी करवा शू करें बमणी तो दाखला के नवी टू वी थी तो एनापमान के रूट टी सामें अंडर रूट में लखे अंडर रूट ऑफ टी हलो शुरुआत में केटली है वी तो यू तापमान अपने सत्यावीस एट के त्रन सौ आपेलू है तो बे तो टी वर्क करो तो चार चार तरी बार बार सौ केलविन थे 
પણ આપણને એમાં આપ્યું છે ડિગ્રી સેલ્સિયસ માઇનસ બસો તોતેર કરી નાખો તો બારસો માં બસો અને તોતેર એટલે નવસો ને સત્યાવીસ ડિગ્રી સેલ્સિયસ થાય ઓકે આ પ્રકારનો દાખલો આપણે વીઆરએમએસ માં ગણો તો ઓકે ચાલ એની પછી ચાર અને ત્રણ સેકન્ડ હું છે ચાર સેકન્ડ અને ત્રણ સેકન્ડ આવર્તકાળ ધરાવતા તરંગોના સંપાતિકરણ કરવાનું છે તો પરિણામી તરંગનો આવર્તકાળ આપણે ગોતવાનો છે હું છે પરિણામી તરંગનો આવર્તકાળ ગોતવાનો છે હલો અલગ અલગ તરંગ લંબાઈ થઈ શું થાય જો અલગ અલગ આવર્તકાળ તો ટી બરાબર શું થાય વન અપોન એફ થાય ને શું થાય ટી બરાબર વન અપોન એફ હલો આવર્તકાળ અલગ અલગ હોય તો એફ કેવો હશે બોલો આવૃત્તિ કેવી હોય આવર્તકાળ અલગ અલગ છે તો અલગ અલગ હોવાની છે હાલો તો આવૃત્તિ અલગ અલગ હોય તો અલગ અલગ આવૃત્તિનું આપણે સંપાતિકરણ કરેલું છે શું છે અલગ અલગ આવૃત્તિનું સંપાતિકરણ કરેલું છે તો અલગ આવૃત્તિનું સંપાતિકરણ શું સંભળાય આપણને બોલો ને શું થાય અલગ અલગ આવૃત્તિનું સંપાતિકરણ કરીએ તો સ્પંદ સંભળાય ને શું સંભળાય સ્પંદ થશે શું છે ત્યાં લખી નાખો તમારે જાણકારી માટે ટી અલગ અલગ છે શું છે ટી અલગ અલગ એનો મતલબ એફ પણ કેવો હશે અલગ અલગ હશે તો અલગ અલગ એફ હોય તો શું થાય સ્પંદ સંભળાય શું થાય સ્પંદ સંભળાય તો સ્પંદ નું સૂત્ર શું આવે એફ બરાબર એફ વન માઇનસ એફ ટુ એફ વન માઇનસ એફ ટુ હલો એફ બરાબર શું થાય વન અપોન ટી આમાંથી એફ ને કરતા બનાવી દઉં થાય વન અપોન ટી તો વન અપોન ટી જો મળી ગયું ને વન અપોન ટી બરાબર વન અપોન ટી વન માઇનસ વન અપોન ટી ટુ તો હવે મળી જશે હલો મૂકીએ ગણીએ તો વન અપોન ટી વન એક માટે ચાર બીજા માટે ત્રણ તો અહીંયા ત્રણ માઇનસ ચાર કરીએ ઓકે એટલે આપણે ધન આવે ત્રણ અને આ ચાર કરીએ તો ચાર માઇનસ ત્રણ છેદમાં ચાર તરી બાર તો વન વન બાય ટ્વેલ્વ તો ટી બરાબર શું આવશે ટ્વેલ્વ સેકન્ડ તો બંનેના સંપાતિકરણનો આવર્તકાળ કેટલો થાય બાર સેકન્ડ ચાલો એની પછી હજાર હર્ડ્સ આવૃત્તિ આવૃત્તિ આપી દીધી દોરી પરના તરંગો આવી ગયા દોરી પર ગતિ કરે છે પરાવર્તન પામીને જડી છેડેથી દસ સેન્ટીમીટર અંતરે નિષ્પંદ બિંદુ હોય હલો જડીત છેડે શું હોય જડીત છેડે કયું બિંદુ આવે બોલો જડીત છેડે બિંદુ કયું આવે સૌ લેમડા વીસ સેન્ટીમીટર છે તો વીસ ભાગ્યા સો તો ઉડી જાય તો જવાબ શું આવશે વીસ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ ઓપ્શન નંબર સી થાય ઓકે તો આપણે જવાબ શું આવશે વીસ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ હાલો એની પછી સ્થિત તરંગનું સમીકરણ આપણને આપેલું છે તો તરંગનો વેગ હલો તરંગના વેગનું સૂત્ર શું હોય તો વી બરાબર બોલો સમીકરણ આપેલું હોય તો ટી નો સગુણક છેદમાં એક્સ નો સગુણક શું આવશે ઓમેગા બાય કે થાય ને શોર્ટમાં લખવું હોય તો ટી નો સગુણક છેદમાં એક્સ નો સગુણક તો આ ઓમેગા એટલે આ થશે સો છેદમાં કે પોઈન્ટ જીરો વન તો સો ગુણ્યા સો તો દસ ની ચાર ઘાત શું આવશે દસ ની ચાર ઘાત તમને કીધું એમ બધા દાખલા કેવા છે ઇઝી જ આવે છે હાલો હવે આ વખતે આપણે આવ્યો છે સ્પંદ નો દાખલો તો સ્પંદ નો દાખલો ખાસ ધ્યાન આપજો કે સ્પંદ નો દાખલો આપણે કઈ રીતે ગણી શકીએ શું કીધું છે એક ધ્વનિ ઉત્પાદક એ બસો હર્ડ્સ આવૃત્તિ ધરાવતા ધ્વનિ ઉત્પાદક બી સાથે પાંચ સ્પંદ ઉત્પન્ન કરે છે એનો મતલબ શું થયો બસો હર્ડ્સ કોની આવૃત્તિ છે એની છે કે બી ની છે જો બસો કોની છે એની છે કે બીની છે 
बीनी थे ने कोनी थे बीनी थे कटली जे बस्सो हर्ट्स हालो बीनी बस्सो थे की ओके तो ए साथ है कितना स्पंद उत्पन्न करे पांच तो जो स्पंद ना दाखला आवे ने तो वहाँ तमने गणों सुने ईरिते गणों बीनी लखना कानी पहला हो जाए बीनी आप लीजिए तो बीनी कटली लखना कानी बस्सो हालो आना ऊपर थी ए नी कटली थी ये के ए नी ए नी कटली थी ये के अपन ने खबर जी f1 minus f2 था ही कातो 155 हो से का बस्सो ने पांच ह पांच स्पंद संबंधाय तो आना मटे हो भाई जी कई वो हाथ चूसे जब वो अपने आबे माथी का जावान से अपने खबर पड़ेगी लेकिन बीजा भी ऑप्शन नेगलेटेड करना खोना चाहे आबे माथी कई वो आपसे ना मटे तमने बिजी कंडीशन आप लिए से एनी द्वितीय आवृत्ति तो पहला एनी द्वितीय को ती पड़ से हालो एनी द्वितीय क बमणी बमणी होई ने तृतीय होई तो तीन गणी ई प्रमाण आपण लिखिए छे तो आनी डबल करा लो तो 200 दो 400 माथी 10 काढो એટલે 390 અને આની ડબલ કરો તો 410 થઈ હવે એ ની દ્વિતીય 420 હર્ટ્ઝ વાળો સી એટલે સી ની 420 થઈ ગઈ એટલે સી ની કેટલી છે આ 420 तो आनी साथे आ कितना करे जो आ लिदी होई तो आ 10 करे अने आ लिदी होई तो 99 से ले 30 कर से अले आ तो आवा नती तो आपड़ो जो आप सुँ आओ से आ तो से ने 10 उत्पन करे इतले आओ से आ तो एनी मुल्भूत आओ रुती आ तो 410 आपड़े द्वितीय थी � આમાં બધાને ખબર પડી ગઈ કે સ્પંદ ના દાખલા આવે તો કઈ રીતે ગણવા આ રીતે તમારે ચાર દોર નાખવાનો કે એક ની આપેલી હોય તો બીજાની એના ઉપરથી બે જોવાની પછી બીજી કન્ડિશન મૂકવાની એના ઉપરથી જોવાની કે કઈ કન્ડિશન બે માં બેસે છે એ ઉપરથી જે જવાબ આવતો હોય તે ટિક કરવાનો ઓકે ચાલો એની પછીનો દાખલો સોનોમીટર હું એવું સોનોમીટર આપણે પ્રયોગ કરેલો જ છે ए बी तार ने लंबा 110 सेंटीमीटर छे। बे टेका ने ए थी क्या मुकवा जो ये कि त्रणे भाग में त्रणाओं समान हो गए जे त्रणाओं समान रखवानो जे मूलभूत आवृत्तियों को नोटर वन जेम टू जेम थ्री लोग किधर जापन है एफ वन जेम एफ टू जेम एफ थ्री बराबर वन जेम टू जेम थ्री आउ करवानो जे तो आपने आकृ मने जेवी हारी आवड़े ये दोरो सो तमने वधर सारी आवड़ते तमारे वधर सारी दोरवानी पर टाइम वेस्ट करवानो नहीं अलाइन थी एक हुक करना किये ओके आई थी आम करिए यहाँ गरगड़ी लगा दी है यहाँ कहीं को वजन लगा दी है ओके अलाइन बी टेका मुकवाना चाहिए अलाइन त्राण भाग पड़ जे दाखल के हम एक आ बिंदु बीजों टेक हूँ आया क्या एक मुकुश हो, ओके? ये वो लगे तो अलग कलर ना मुक्के आप रे, रंग बे रंगीन टेका, अब देखियो, अलो बे, तो त्राण भाग पड़ी क्या ने? चलो लंबा आप रे, लकी ना के, आने आप रे एल वन आप इधर ये, आ भाग ने आप रे आप इधर ये एल टू, अने छेल्ला भाग ने आप रे आप इधर ये एल थ्र जो आपने त्रणे भाग ने लंबाई नो आवृत्ति नो गुणों तरह पौन है कुल लंबाई है पीजो 110 तो हम तो जे L1 प्लस थोड़ोक नीचे लिखिए L1 प्लस L2 प्लस L3 बराबर 110 तो आपने अब बी टेक आटले हैं एक तो L1 गोतवान था है अने बी जो टेक आटले हैं ए थी गोतवान चले L1 प्लस L2 अटली वस्तु आपने गोतवानी तार था जे तार पर आवृत्ति नो सूत्र हूँ आये बोलो दोरी पर आवृत्ति नो सूत्र बोलो दोरी पर ना तरंगो दोरी पर नो आवृत्ति नो सूत्र बोलो F बराबर हमारा ऊपर आपने जो ही तो हुआ तो N V by two L हुआ तो N V by two L अलो वेग वेग आपने कब जो हुआ था ही 
अंडर टफ टी बाय म्यू जो तनाव सरखो आप टी सरखो म्यू दोरी तो एक नहीं एक है एट देखिए घनता सरखी हे एन तो अपने सरखो जो तो एफ चले शू आ वन अपन एल थे शू थ चलो आप बदाने एल वन एल टू में एल टू एल थ्री है कोईपण एक पद में फेरवी नाखी तो आना लखवा लो एफ वन बाय एफ टू शू थे शू थे एल टू बाय एल वन थे तो एफ वन बाय एफ टू अपन खबर है के वन जेम टू तो आ वन जेम टू तो आना एल टू शू थे एल वन बाय टू हलो एल टू ने अपने एल वन में कन्वर्ट कर नाखो य रीते एल थ्री ने कर नाखी तो एफ वन बाय एफ थ्री करो तो एफ वन बाय एफ थ्री रकम प्रमाण वन जेम थ्री आ प्रमाण लीए तो एल थ्री बाय एल वन बराबर वन जेम थ्री तो आना एल थ्री बराबर शू एल वन बाय थ्री हलो बने वस्तु आ गई अपने मेन पद से अँ आम मूक दे तो एल वन बीजू आए अपने एल वन बाय टू तीजू आए अपने एल वन बाय थ्री बराबर एक सौ दस हलो लसा लीजिए छ तो निशे छ तो अँ छ सिक्स एल वन अँ त्रन नहीं थ्री एल वन अँ टू नहीं टू एल वन बराबर एक सौ दस तो छ त्र नौ ने बे अगियार अगियार एल वन बाय सिक्स बराबर एक सौ दस तो अगियार गुणिया दस तो एल वन के अपनी पास साइठ सेंटीमीटर थे के साठ सेंटीमीटर हलो एल वन आ गय आप शू गोतवा है एक तो एल वन गोतवा है एट आज आ गई एल वन तो आ गय पेलो टेको साइठ सेंटीमीटर मूको बीजू एल वन प्लस एल टू थे ने शू थे एल वन प्लस एल टू गोत थे एटू आवड़ू हाँ तो पे एल टू गोती नाखी एल टू बराबर शू थे अपने अँ से ने एल वन बाय टू शू थे साइठ भाग्या बे तीस सेंटीमीटर तो आप एक थी अंतर गोतन से गोतन से एक थी अंतर तो पेलू एक एल वन आ साइठ सेंटीमीटर बीजू एल वन प्लस एल टू थे तो साइठ प्लस त्रीस बराबर नेव सेंटीमीटर थे आ थू ने एल टू आए जो अँ तीस आयु तो आ टोटल के नेव तो बे टेका कई कई जगह मुकेला है एक साइठे मुकेलो बीजो नेव तो यो ऑप्शन अपनी पास क्यों से एक ऑप्शन नंबर ए एक साइठे मुकेलो बीजो नेव मुकेलो ओके okay.